হ্যালো डियर फ्रेंड्स স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমি ইস্তেক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আর স্বাগতম জানাচ্ছি আলটাইম বাংলা পিসিবি ডিজাইন টিউটোরিয়ালের আরো একটি নতুন ক্লাসে সো বরাবরের মতোই আমরা প্রথমে এই আলটাইম ডিজাইনার সম্পর্কে একটু জেনে নেব তো আলটাইম ডিজাইনার ফর ইউএসডি 163 পার মান্থ অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন 163 ডলার পার মান্থে আপনারা চাইলে এই আলটাইম ডিজাইনার সফটওয়্যারটি পারচেজ করতে পারেন এবং বলা হচ্ছে সেভ 50% অন ইওর ফার্স্ট ইয়ার হোয়েন ইউ বাই বিফোর জুন 18 तो अपना एन एक अफार जस्ट चलते जरा इंडस्ट्रियल भाव चाचन ये आल्टाम डिजाइन सफ्टवेयर की कीनते तुम चाहले एज ए पर मान्थ हिसाब से प्रोडक्ट कहते हैं और जेहतु एक् फिफ्टी पार्सेंट सेव आई क्यों बेस दामी एक सफ्टवेर ए बुझते ही फिफ्टी पार्सेंट छाड़ देवर पर मान्थ क्यों हंड्रेड सिक्सटी थ्री पर डलार हो पर मान्थ तो से दिक्कत बोलो एक भलो समय जरा इंडस्ट्रियल भाव चाचन जो अपारा प्रफेशनल को सफ्टवेयर पार्चेस करते सो अपारा क्योंकि एक चेकआउट कर देखते हैं बला हे लिमिटेड टाइम अफार सो बुझते ही अफार लिमिटेड टाइम तपर एक नीचे आसले अपना देखते पाए ट्रांसफर्मिंग द इलेक्ट्रनिक्स इंडस्ट्री उथथ इनोवेट पिसिवी डिजाइन सफ्टवेयर अबियलिटी एक इनोवेट पिसिवी डिजाइन सफ्टवेयर दैन नीचे अपना ये निज़ फेडगुल पा एंड बे कि लोगो पा जमन आर्डिनो आ दैन और विभिन्न धरण माइक्रोसफ्ट उल्लेख्य अमेजन फेसबुक डेल तो ये जो इलेक्ट्रनिक्स कम्पानीगुलू ता क्यों तरह साथ सम्पर्कुक्त सो बुझते ही पार्छन बेस बड़सर एक कम्पानी हे आल्टाम डिजाइनार दैन आपरा और नीचे आसले आल्टाम डिजाइनार्स एस सी ए आल्टाम डिजाइनार एंड रिएक्टिव सबसक्रिपन विभिन्न अपशनगुल अच्छा अपनारा एखे पा अर्थात देखें इच डी फि हंड्रेड फिफ्टीन डलार पर मान्थ अपा पा आल्टाम डिजाइनार एस सी एंड आल्टाम डिजाइनर ये अपना एक सौ तेष्टि डलार अर्थात हंड्रेड सिक्सटी थ्री डलार पर मान्थ एंड अपना जो एखे रिएक्टिव अर्थात सबसक्रिपन जो एके बारे नीते चान एक क्षेत्र में आना एखे प्राइस पा सो आपनारा जो बै करते चान एखान बै करते सो बै ना अपशन आपनारा एखे पे जा दें और बे कि अपशन एखे पा सो उल्लेख्य जो विषय से आल्टियम थ्री सिक्सटी फाइव फर दर्ल्ड डिजाइन इलेक्ट्रनिक्स सो एखे अपनारा देखते कानेक्टर लुक्स गुड एंड रिमूव आनइज कपार आइसोलैंड एखे बोझाना हे आपनर आल्टियम थ्री सिक्सटी फाइव जो कम्यूनिटी आई कम्यूनिटी जो अपनी व्यवहार करें तो एकजुन डिजाइन और एक जन क्यों अनलैन बेसिस आपनी कारेक्शन करते हैं सपोज आपनर नीचे और बीस जन क्लायेंट आ तो बीस जन क्लायेंट पिसिपी डिजाइनगुल कर डिजाइने जो को भूल है कोचु कारेक्शन करते हैं कि चेकआउट करते हैं देखते हैं से विषयगू कनलाइन आल्टियम थ्री सिक्सटी फाइव जो कम्यूनिटी आटार माध्यम देखते पाबें से हे प्लस पॉइंट और चाहले अनेक कि चेन्ज करते हैं तो अपना जो आल्टियम थ्री सिक्सटी फाइव ये अपशनटाई जान यपशने गले अपना पुरो डिटेल्स क्योंकि जानते पर दें आपरा देखते पाए बेटार वे टू शेयर यूर पिसिपी डिजाइन अबियलि सो एखे अपना स्कैमेटिक डिजाइन देखते हैं अर्थात पिसिवी डिजाइन स्कैमेटिक डिजाइन दें एखान अपना चले पिसिवी डिजाइन देखे नीते पर एंड थ्री डी डिजाइन करार पर कम है से डेमो अपनारा एखे पे जा अर्थात जरा पार्चेस करते चाचन एखान डेमोगो देखे नीबें जो आनी जे रखम चाचन सरकम पाचन कि ना अबियलि ये एक खूब ही प्रफेशनल सफ्टवेयर सो से क्षेत्र में आना सकल डिमांड ही पूरण करते डिजाइन सफ्टवेयर कम्पानीटी दें आप जो और नीचे चाहिए बे कि अपशन एखे पा एंड एके बारे जो नीचे जाने हे अपना और बे कि सफ्टवेर लिंक पा रिलेटेड लिंक तो से लिंकगुल विभिन्न धरण सफ्टवेयरगुल्लो आज है जमन प्री पिस डिजाइन सफ्टवेयर बोर्ड ले आउट सफ्टवेयर विभिन्न सफ्टवेयरगुल आज है अर्थात जगू रिलेटेड अपना क्योंकि एगो डाउनलोड कर देखते हैं जो सफ्टवेयरगुल आसले कम ओके सो हमें ये क्लस मूलत शिव कि मेनुअल भाव में राउटिंग करते हैं तो अपना एखे देखते ही पाँच आप गत भिडियोते हे अटोमेटिक राउटिंग कर खूब सीम्पल जस्ट एक क्लिक कर ले अटोमेटिक राउटिंग जाए को कठिन क्या ही ना কিন্তু আমরা এই ভিডিওতে ম্যানুয়ালভাবে রাউটিং করাটা শিখব এবং এটা ইম্পর্টেন্ট সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ম্যানুয়ালভাবে রাউটিং করাটা কেননা আপনি সব ক্ষেত্রে কিন্তু অটোমেটিক রাউটিং করতে পারবেন না অটোমেটিক রাউটিংয়ে একটা যেটা প্রবলেম যে আপনার যতগুলো ওয়ারিং আপনি করবেন বা আপনি এই যে লেয়ারগুলো টানবেন সেই লেয়ারগুলো কিন্তু আপনার একটা নির্দিষ্ট থিকনেসে থাকবে অর্থাৎ এর যে পুরুত্বটা সেটা কিন্তু একই থাকবে সাপোজ আপনি যদি দশ মিলি দেন তাহলে প্রত্যেকটা কি হবে দশ মিলিতেই থেকে যাবে क्योंकि मेनुअलभवे राउटिंग कर लेना भलो है से आनी जो चाचन सपोज रिलेर जो अपने कानेक्शन करबें आपनी चाहबें नर्माली कप कमन एवं जे पथ दिए हे ए सी लाइन जाटार भेतर दिए जो बेसि परमाण एमपियर पास हो सो आपनी चाहबें कि वही लाइन एक बस पुरुत हूँ मोटा हूँ तईना तो अटो राउटिंग बेल क्योंकि यह क्षेत्र है ना समस्त राउटिंग बै डिफल्ट एक निर्दिष्ट जे आपनर लेयार आई लेयारे निर्दिष्ट एक पुरुत अनुजाई क्योंकि 
তো এই কারণে আমাদের ম্যানুয়াল ম্যানুয়াল ভাবে রাউটিং করার প্রয়োজন হয় তাছাড়া আপনার কম্পোনেন্টগুলোকে অ্যারেঞ্জমেন্ট করা সবকিছুরই একটা ব্যাপার থাকে সো আমরা এই ক্লাসের প্রথম যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে রোটেট করাটা সো রোটেট করলে দেখবেন আমাদের এখানে অনেক স্পেসই কিন্তু আমরা বাঁচিয়ে নিতে পারবো এবং আমরা একটু দেখে নিই যে কোন জায়গা থেকে কি সো আমি ঝটপট করব ক্লাস অনুযায়ী আপনারা চেষ্টা করবেন ম্যানুয়ালভাবে যখন রাউটিং করবেন খুব সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে কাজ করা তাহলে কাজটা অনেক বেশি কি সুন্দর হবে তো আমি জাস্ট একটা দেখাচ্ছি যেমন আমরা যদি কোনো একটি অবজেক্টকে অবজেক্ট বলতে জাস্ট এখানে কোনো একটি কম্পোনেন্টকে আমি যদি রোটেট করতে চাই তাহলে কিভাবে রোটেট করবো সেটা বলে দিচ্ছি জাস্ট আপনারা ওই অবজেক্টের উপর মাসেল ল্যাবার্টন ক্লিক করবেন করার পর উপরে চলে আসবেন এখানে একটি অপস অপশন পাবেন রোটেট সিলেকশন জাস্ট মাউসের ল্যাবার্টন চেপে ধরবেন ধরার পর নিচে চলে আসবেন রোটেট সিলেকশন এখানে জাস্ট সিলেক্ট করে দিবেন করার পর আপনি কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এটাকে রোটেট করতে চাচ্ছেন সেই অ্যাঙ্গেলটা লিখে দেবেন সাপোজ আমি এই অবজেক্টটা চাচ্ছি আমার যেহেতু এটাকে একবার যদি ঘুরাই তাহলে নাইনটি ডিগ্রি ডান পাশে আনলে দেন আমাদের কি একশো আশি ডিগ্রি রোটেট করলে এটা সম্পূর্ণটা কি ফ্লিপ হয়ে যাবে হরিজন্টালভাবে তো আমি এখানে তাই একশো আশি লিখবো একশো আশি দেন ওকে দেন আমরা মাউসের ল্যাবার্টনটা এখানে আবার সিলেক্ট করব তাহলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখেন আমাদের ওয়ারটা কীরকম ছিল এখন কীরকম আছে ঠিক একইভাবে আমাদের এখন দেখেন আমাদের জায়গা কতটা কমে আসলো আমি এটাকে কাছে নিয়ে যাই এ পাশে আনতে পারি তো বোর্ড শেপ কীভাবে আপনারা কাস্টমাইজ করবেন সেটার উপর কিন্তু আমি অলরেডি ভিডিও করেছি তাই এই ভিডিও তার আমি কাটাকাটি করব না আমি এই বোর্ডের মধ্যেই জাস্ট কমপ্লিট করার চেষ্টা করব এবং আমরা চেষ্টা করব মূলত রিলেটাকে বাইরের দিকে রাখলে মনে হয় বেটার হয় আমরা এটাকে এদিকে রাখি এবং এটা এদিকে চলে আসুক এবং আইসিটা আমাদের এখানটায় থাকুক আমরা একটু প্রপারলি ডিজাইনটা করার চেষ্টা করি একটু সময় নিয়ে করি তো এটা যদি এই পাশে থাকে ওকে আর এ হচ্ছে ডায়ট ওকে আমরা এটাকে এই দিকে নিয়ে আসি এটা মূলত আমাদের কি এসি টার্মিনাল ব্লক এটা কি একটু বাহিরের দিকে রাখার চেষ্টা করব এদেরকে এদিকে নিয়ে আসি ওকে এবং এটাকে বাহিরের দিকে রেখে দিচ্ছি অর্থাৎ এসি কানেকশনটা আমাদের এটা আর এটাকে আমরা মনে হচ্ছে এটাকে একটু রোটেট করলে বেটার হয় সো আমি এটাকে একটু রোটেট করব সিলেক্ট করব করার পর ড্র্যাক অ্যান্ড রোটেট আমরা এখন এটাকে একশো আশি ডিগ্রি করে দেই দেখি কি অবস্থা হয় ওকে এখন ঠিক আছে আপনার অ্যাঙ্গেলটা মাথায় রাখতে হবে আপনি যখন রোটেট করবেন যে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে করলে বেটার হয় সেটা একটু আপনি মাথায় রাখবেন তাহলেই হবে আর এই রেজিস্টারটাকে আমি জাস্ট এটাকে নাইনটি ডিগ্রি করে দেব রোটেট সিলেকশন নাইনটি ইন্টার অ্যান্ড সেন্স মাউসেল বাটন ক্লিক ব্যাস রোটেট হয়ে গেল তো রোটেট করাটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ম্যানুয়াল রাউটিংয়ের বেলা ইম্পর্টেন্ট তো এটাকে এই বরাবর রাখি রাখছি ওকে দেন এদের ভিতরে কানেকশনগুলো এটা হচ্ছে এল এম মেবি তো আমরা এটাকে রোটেট করব আমরা এটাকে রোটেট করব হচ্ছে মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি দিয়ে দেখি কি অবস্থা হয় ওকে ঠিক আছে এটাকে আমরা এই দিকটায় রাখবো অ্যান্ড এই হচ্ছে রেজিস্টার অ্যারেঞ্জ এইভাবে হচ্ছে আমি যেভাবে করছি না আপনারা বাস্তবিক অর্থে এইভাবে কিন্তু অ্যারেঞ্জ করবেন আপনার মন মতো এখানে কোনো বাধা ধরার নিয়ম নেই তবে খেয়াল রাখবেন আপনার অ্যালার্মটা যদি এক দুই তিন হয় তাহলে আপনার এই অ্যালার্মটা কি বাইরের দিকে মুখ থাকবে এই এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখবেন যে কোন দিকে বা আপনি চাইলে ভিতরের দিকে রাখতে পারেন তাহলে এটাকে কী করতে হবে আমাদের ঘুরিয়ে দিতে হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি তো এইভাবে হচ্ছে আপনারা অ্যারেঞ্জমেন্টটা করবেন তো আমি এদিকে চেষ্টা করবেন যেই ওয়ারটা আছে যেদিকে যাওয়ার ওই বরাবর যেন থাকে তাহলে আপনার দেখবেন যে অ্যাসেম্বেলটা দেখতে সুন্দর লাগবে এবং প্রফেশনাল লাগবে ওকে আমি এদেরকে কাছাকাছি রেখে দিচ্ছি এটা আমাদের দরকার নেই এটা ওকে দেখেন আমার কি পরিমাণ জায়গা সেভ হয়ে গেছে ঠিক আছে অনেক জায়গা কিন্তু এখানে বেঁচে গেছে এখন যদি আমরা অটো রাউটিং করি অর্থাৎ অ্যাসেম্বল করার পর অর্থাৎ আমরা সব পুরো বিষয়টাকে গুছিয়ে নিয়েছি এখন দেখেন আমাদের কত কম পরিমাণ জায়গার প্রয়োজন হচ্ছে পুরো পৃথিবীটা ডিজাইন করার জন্য আমাদের কিন্তু অনেক বেশি জায়গার দরকার হচ্ছে না তাই না তো আমরা এখন রাউটিংটা করে দেখি কি অবস্থা হয় তো আমরা এখন ম্যানুয়ালভাবে রাউটিং করব 
তার জন্য মূলত আমরা কন্ট্রোল ডাব্লিউ প্রেস করলে হচ্ছে আমাদের ওয়ারিং অবস্থা আসবে অর্থাৎ কানেকশন দেওয়ার জন্য যা আমরা এখান থেকে যদি সিলেক্ট করি তাহলে আমরা এইভাবে কানেকশন করতে পারবো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে আমরা কানেকশনটা করলাম হ্যাঁ এই কানেকশনটা যদি আমার পুরোত্ব বাড়াতে হয় তাহলে কিভাবে বাড়াবো তাহলে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করবো দেন আমরা এই যে ওয়ারটা আছে জুম করবেন কন্ট্রোল প্রেস করে আগে জুম করবেন তার উপর সিলেক্ট করবেন করার পর এখান থেকে ডান পাশে চলে আসবেন দেখবেন প্রপার্টিস অপশন আছে এই প্রপার্টিস অপশন আসার পর আপনি এখান থেকে হোয়াইট যেটা আছে এটা টেন মিলে আছে আপনি সাপোজ এখানে টোয়েন্টি মিলি করে দেন দেন ইন্টার দেখেন এটা পুরোত্ব বেড়ে গেছে আপনি যদি চান আরও বাড়াতে তাহলে আপনি আরও বাড়াতে পারবেন অর্থাৎ আপনি কাস্টমাইজ সাপোজ আপনি চাচ্ছেন ছত্রিশ রাখতে তাহলে আপনি এটা ছত্রিশে রাখতে পারবেন ঠিক আছে অর্থাৎ আপনার যতটুকু দরকার আপনি সে অনুযায়ী করতে পারেন আমি সাপোজ এটা পনেরো করে দিচ্ছি তো এইভাবে হচ্ছে আপনারা থিকনেসটা কমিয়ে বাড়িয়ে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন ঠিক আছে আর প্রথমত আমাদের প্রথম কাজ যেটা হবে আমরা যদি টপ লেয়ার নিয়ে কাজ করি তাহলে আমাদের টার্গেট থাকবে আমরা প্রথমত টপ লেয়ারের যতগুলো কাজ আছে কমপ্লিট করে ফেলবো দেন টপ লেয়ারের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেলে দেন আমরা বটম লেয়ারের কাজ করবো যে কোনো একটা লেয়ার দিয়ে আগে টানার কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন ওকে প্রথম থেকে বটম লেয়ার নিলেন পর আবার টপ লেয়ার নিলেন তাহলে আপনার কাজটা করতে কি অসুবিধা হবে এবং সমস্যায় পড়বেন বেশি এ কারণে আমরা চেষ্টা করব পসিবিলিটিস শুধুমাত্র টপ লেয়ার নিয়ে যেহেতু আমরা নিয়েছি টপ লেয়ারের ভিতরে কতগুলো কাজ আগে কমপ্লিট করা যায় আমরা কন্ট্রোল প্লাস ডাব্লু প্রেস করবো অ্যান্ড দেন এখান থেকে এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের আমরা এখন সব টপ লেয়ারে করার চেষ্টা করব যেই সমস্ত কাজ আছে টপ লেয়ারে কমপ্লিট করার চেষ্টা করব ওকে সুন্দর মতো অ্যাডজাস্ট হয়ে যাচ্ছে এসএমডি কম্পোনেন্ট নেওয়া হয়েছে আর এখান থেকে আমরা কানেক্ট করে দেব ওকে আর এই যে হোল সাইজগুলো আছে এই হোল সাইজের উপর কিন্তু আমি একটা ভিডিও করেছিলাম আশা করি আপনার ওই ভিডিওটা দেখলে অর্থাৎ রেজিস্টারের হোল সাইজ কত দিবেন কোনটার হোল সাইজ কত রাখলে ভালো হয় আমি কিন্তু এটার উপর একটা কমপ্লিট ভিডিও করেছি তো আপনারা চাইলে কিন্তু ওই ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন আর আপনারা যদি চান যে হোল সাইজের উপর আরেকটা ভিডিও করি অর্থাৎ এই যে প্রত্যেকটা আইসির হোল বিভিন্ন হোল সাইজ কত হওয়া উচিত তাহলে কিন্তু আমি আরও একটি ভিডিও করতে পারি যদি আপনারা চান তাহলে কিন্তু কমেন্ট সেকশনে সেটা লিখতে পারেন যে ভাইয়া হোল সাইজের উপর আর একটা ভিডিও করেন আগের ভিডিও থেকে আরও বেশি ডিটেলস থাকবে এরকম কিন্তু কোনো কিছু ঠিক আছে এবং আজকে একটু কথা বেশি বলবো কারণ আমি চেষ্টা করছি বিষয়টা ক্লিয়ারলি আপনাদের দেখাতে আসলে ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিলে আপনারা অনেকে বুঝতে পারেন না কিভাবে কাজ করতে হয় তো এই যে এই জায়গাটা একটা প্রবলেম আমি বলে দিই যেমন রাইট বাটন ক্লিক করছি আমরা এখানে যে ওয়ারিংটা করতে চাচ্ছি এই ওয়ারিং আমরা প্রায় একটা ভুল করে ফেলি আমরা এইটাকে নাইনটি ডিগ্রি করে ফেলি সবসময় মনে রাখবেন আমরা যদি এরকম বরাবর যাই তাহলে হবে না এবং আলটিমে এটা একটা ভালো দিক অটোমেটিকলি আপনার অ্যাঙ্গেলটা নাইনটি ডিগ্রি হতে দিবে না তারপরও অনেক ক্ষেত্রে যেহেতু ম্যানুয়াল রাউটিং করছেন চেষ্টা করবেন কখনো যেন নাইনটি ডিগ্রি না হয়ে যায় সোজাসুজি না হয় একটু এই যে এরকম কার্ভ টাইপ রাখার চেষ্টা করবেন না হয় এই কর্নারগুলোতে আপনার থিকনেসটা উঠে যেতে পারে অর্থাৎ কোনো কিছুর সাথে ঘষা লাগলো তখন পিসিবি থেকে এটা উঠে যাবে ঠিক আছে যারা আর কি নিজেরা পার্সোনালভাবে করেন তাদের ক্ষেত্রে এই ঝামেলাটা হয় এই কারণে নাইনটি ডিগ্রি কিন্তু রাখা হয় না এই দেখেন কিছুটা অ্যাঙ্গেল কমে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে হাইয়েস্ট তো দেন আমরা এখানে আসবো এখানে আসার পর আমরা এখানে একটু কার্ভ করে এখানে কানেকশনটা করব তো আপনি চাইলে আবার এই জায়গাটা যে আরেকটা কার্ভ হয়েছে এই জায়গাটা না দেওয়াটাই বেটার এটাকে সিলেক্ট করে আপনি এইভাবে অ্যাডজাস্ট করে দেন এটা আরও বেটার কাজ করবে ওকে তো চেষ্টা করবেন যাতে এই অ্যাঙ্গেল যত কম হয় তত আপনার কাজটা কি প্রফেশনাল হবে তো এখানে একটা অ্যাঙ্গেল হয়েছে আমরা এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারি কি না দেখি হয়ে গেছে তো এইভাবে অ্যাঙ্গেল টেপ টাইপ যেগুলো যাতে কর্নার এই কর্নারগুলো যাত কম হয় যত কম হবে তত আপনার যে পিসিবিটা তত বেশি প্রফেশনাল হবে এবং তত বেশি বেটার হবে ওকে তো দেন আবার আমরা কন্ট্রোল ডাব্লু প্রেস করি এবং এখান থেকে আমরা এই লাইনটাকে কানেকশন করব ওকে সো এখানে দেখেন এটা নাইনটি ডিগ্রি হয়ে গেছে তারপর এটা কার্ভ করেছে ঠিক আছে তো আমরা এটাকে কি করব সিলেকশন করে যতটা কমিয়ে আনা যায় ওকে যতটা কমিয়ে আনা যায় অতটাই বেটার এইভাবে হচ্ছে আপনার পিসিবির ডিজাইনটাকে সুন্দর করবেন এবং প্রফেশনাল করার চেষ্টা করবেন তারপর এইখানে একটু ওয়ারিংটা দেখেন একদম স্ট্রেট সো আমরা এটাকে একটু ডিজাইন করার জন্য একটু কার্ভ করে নেই ওকে তো এইভাবে দেওয়া যায় বা আমি এইটাকে এইভাবে না দিয়ে একটু আমরা স্টাইল করতে পারি এই জায়গাটায় দেখ
ओके এবং এই জায়গাটা যে কার্ভ হয়েছে আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিব ওকে অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে গেছে তো এইভাবে এটা একটু অ্যাঙ্গেল দিলাম দেখতে আর কি ভালো লাগবে তার জন্য তো আপনি চাইলে না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই যে দিতেই হবে এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই ঠিক আছে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের ওয়ারটা গেছে এই হোলের সাথে যেন কখনো টাচ করে না যায় টাচ করে গেলে যেটা হবে আপনি যখন সোল্ডারিং করবেন এই দুইটা কিন্তু শর্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই চেষ্টা করবেন এই দুইটার মাঝে যেন গ্যাপ থাকে অ্যাটলিস্ট গ্যাপ থাকে প্রয়োজনে যেহেতু আমরা ডিসি লাইন নিয়ে কাজ করবো ফাইভ ভোল্টের জন্য খুব মোটা লাইনের দরকার হয় না তাই আপনি এটার লাইনটাকে আরও চিকন করে দিতে পারেন সাপোজ আমি এখানে প্রপার্টিস দেখছি টেন মিলি আছে ঠিক আছে আমি এটাকে এইট মিলি করে দিই কোনো অসুবিধা নেই বরং আমার এই লাইনটা আরও ভালো যাবে ঠিক আছে তবে এইট মিলি এখানে দেখেন গ্রিন কালার হয়ে ক্রস আসছে তার মানে এটা এখানে গ্রহণযোগ্য না এই পদ দিয়ে অবশ্যই আপনাকে কি মিনিমাম টেন রাখতে হবে আপনি চাইলে টুয়েলভ রাখতে পারেন বাড়ি বাড়তি করে দিতে পারবেন বাড়তিও নেবে না ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের টেন মিলে রাখতে হবে এই ক্ষেত্রে টেন মিলি পারফেক্ট দেখেন ওয়ারের ভিতরে কোনো ক্রস বার নেই যদি ক্রস বার চলে আসে তার মানে আপনার ওই ওয়ারিং সিলেকশনটা হয়নি ওকে তো এই গেল সো আলটিমেট আমার কিছু কিছু বিষয় খুব ভালো লাগে আসলে এরা যে একটা প্রফেশনাল কোম্পানি তারা তাদের কাজ দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে আমরা কতটা প্রফেশনাল তো সিলেক্ট করে নিলাম দেন এগেইন অ্যান্ড এখান থেকে আমাদের এখানে তো টপ লেয়ারে অনেক কাজ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু সিম্পল একটা সার্কিট একেবারে সিম্পল সার্কিট এখানে আসলে আমারই কোনো কঠিন কাজই নেই তো যার কারণে এটার ভিতরে কোনো ঝুট ঝামেলাও নেই এটাকে আমরা একটু অ্যাঙ্গেলটা ঠিক করে নিব যখন কোনো ওয়ারিং করতে অসুবিধা হবে তখন জুম করে নেবেন কন্ট্রোল প্রেস করে মাউসের স্ক্রুল ঘুরালেই জুম হয় তো জুম করে নিলে আপনার কাজটা বুঝতে আপনার সুবিধা হবে ওকে তো দেন আবার কন্ট্রোল ডাবলু প্রেস করব এবং এখান থেকে অলমোস্ট আমাদের হয়ে গেছে খুব দ্রুতই করতে পারছি বলে আমার মনে হচ্ছে তো আমরা এখান থেকে কানেকশনগুলো করে দিই এবং এখান থেকে যাবে এসি লাইন এসি লাইনের কানেকশনগুলো একটু মোটা বা পুরত্ব করার চেষ্টা করবেন বিশেষ করে রিলের কানেকশনগুলো এই যে আমরা রিলের যে টার্মিনালগুলো কানেকশন করলাম এইগুলোকে একটু পুরত্ব করে দিবেন তারপর এগুলো আমরা দেখি কত পর্যন্ত নেয় পনেরো করে দিই বা বিশ বেটার টোয়েন্টি মিলে রাখছি তাহলে বেশি এমপিয়ার পাস হলো আমাদের এই যে ওয়ারিংটা এটার কোনো প্রবলেম হবে না আমরা এই ওয়ারটাকে সিলেক্ট করব অ্যান্ড প্রপার্টিস অ্যান্ড এটাকে আমরা টোয়েন্টি মিলি করে দেব ওকে দেন সিমিলার আমরা এটাকেও টোয়েন্টি মিলি করে দেই জাস্ট টোয়েন্টি লেখলে হবে মিলি লেখার দরকার নেই আবার এই এরকম থাকলে এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন এটাকে আমাদের টোয়েন্টি করতে হবে তার কোনটাকে করার দরকার ওকে এটাকে আমাদের টোয়েন্টি মিলি করতে হবে পাশাপাশি এটাও জাস্ট টোয়েন্টি অ্যান্ড ইন্টার ওকে এখন আমাদের কাজ বাকি যে ওয়ারগুলো আছে এগুলোকে কানেকশন করা এই ওয়ারিংটা দেখেন এটা কিন্তু আমাদের টপ লেয়ার এখন করা পসিবল না তাই না তাই আমরা কি করবো এখান থেকে বটম লেয়ারটা সিলেক্ট করবো সরি রাইট বাটন আগে ক্লিক করে নেবেন করার পর বটম লেয়ারটা সিলেক্ট করবেন বটম লেয়ার সিলেক্ট করার পর এখন কন্ট্রোল ডাবলু প্রেস করবেন দেন আমরা যদি এখান থেকে কানেকশন করি তাহলে বটম লেয়ার অনুযায়ী আমাদের কানেকশনটা হবে তো টপ লেয়ার কি বটম লেয়ার কি আশা করি আপনারা এতদিনে ঠিকই বুঝে গেছেন তাই আমি বললাম না যে আসলে এই এই ভিডিওতেও আমরা আস্তে আস্তে মূলত কিন্তু কাজের পরিমাণ আমাদের বাড়ছে এবং আমি চেষ্টা করছি আপনাদের সাথে প্র্যাকটিক্যালভাবে শেয়ার করার যাতে আপনারা কাজগুলো প্রপারলি বুঝতে পারেন যে আসলে কিভাবে একটা পিসিবি ডিজাইন করতে হয় তা আমি কিন্তু একেবারে ভেঙে চড়ে এখানে দেখানো হলো যে কিভাবে আমি ডিজাইনটা করলাম তো আমরা যদি এটা থ্রি ডি ভিউ দেখি এবং অবশ্যই কী করবেন এই বোর্ডের শেপটা কিন্তু কাট করে নেবেন ঠিক আছে এরকম বাড়তি রাখবেন না অবশ্যই কাট করে নেবেন আমি কাট করছি না যেহেতু আমরা আমি অলরেডি আপনাদের দেখিয়েছি কীভাবে করানো হয়েছে তার এখন দেখালাম না জাস্ট আমরা ভিউ থেকে যদি থ্রি ডি ভিউ দেখি দেখেন আমাদের পিসিবিটা কি পরিমাণ জাস্ট চেঞ্জ হয়েছে তাই না এবং স্পেস কি আমাদের অনেক কম লাগছে না আগেরবার আমরা যখন অটো অটো রাউটিং করেছিলাম তখন আমাদের স্পেস অনেক বেশি দরকার হচ্ছিল 
আর এই ক্ষেত্রে আমাদের স্পেস কি অনেক কম দরকার হচ্ছে তাই না দেখেন একেবারেই কম স্পেস লাগছে আমাদের তো এইভাবে সাধারণত পিসিবি গুলো ডিজাইন করা হয় এবং আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে যাচ্ছি এবং ইনশাআল্লাহ সামনে আরো টিউটোরিয়াল আসবে এটার উপর এবং নতুন অনেক কিছু শিখতে পারবেন তো তার জন্য কি করতে হবে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং যদি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো এই বলে এখানে বিদায় নিব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা